வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைகள் சமன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி பத்தில் ஏழுல நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தீர்வு காண்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் நான்கு என்னுடைய தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நீக்கி என்னுடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க முதல்ல நம்ம டிஒய் டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் அதுக்கடுத்து தான் என்ன செய்ய முடியும் அதை நீக்க முடியும் இங்கே பாருங்க டிஒய் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு வந்து பெருக்கல் இருக்கு அப்போ இதை கேன்சல் பண்ண என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னால் இருபுறமும் வகுக்க வகுக்கலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்று இருக்கு இதை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னை கொண்டே நம்ம வகுப்போம் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே வந்துடும் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இருக்கு நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னை கொண்டு வகுப்போம் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு பை நம்ம எதை கொண்டு வகுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னை கொண்டு நம்ம வகுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போங்க என்ன வரும் பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ்ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இது எந்த மாற்றம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து எந்த சமன்பாடு வடிவத்தில் இருக்கு பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூன்ற முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கழு சமன்பாடு வடிவில் இருக்கு அப்போ நம்ம பியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் பின்றது என்னது ஒய்யோட கெழு இந்த இடத்துல ஒய்யோட கெழு என்ன இருப்பாருங்க ஒய்யை தவிர மிச்சம் என்ன இருக்கும் அதான் ஒய்யோட கெழு அதான் என்னது பி அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒய்யை தவிர ரெண்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கடுத்து கியூ கியூன்றது என்னது வலது பக்கம் இருக்கிற முழுசுமே கியூ தான் அப்போ வலது பக்கம் இருக்கிறது என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இதான் என்னது கியூவோட மதிப்பு இப்போது இது முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கழு சமன்பாடாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் தொகையீட்டு காரணியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் தொகையீட்டு காரணி தொகையீட்டு காரணம் என்ன இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸ் இதுதான் தொகையீட்டு காரணி இன் அடுக்கு இன்டகரல் பியோட மதிப்பு பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதியை வகையிட்டு பாருங்கள் தொகுதி வந்துச்சுன்னா மேசினால் லாக் போட்டு நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா ரெண்டு எக்ஸ் ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா ஜீரோ அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் தொகுதியில் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கா பகுதியை வகையிடும்போது தொகுதி வருது அப்போ இது இன்டகிரேஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துடும் லாக் போட்டுட்டு பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே எழுதலாம் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்று சரியா இதான் என்னது நமக்கு தேவையான தொகையீட்டு காரணி இப்போ பாருங்கள் நம்ம பொது தீர்வு எழுதலாமா பொது தீர்வு என்ன பொது தீர்வு என்ன கண்டிஷன் ஒய் இன்டு இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் கியூ இன்டு இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதான் என்னது பொதுவான தீர்வு எடுத்து பிரதே இல்லாமா ஒய் இன்டு இந்த பாருங்கள் தொகையிட்டு கார் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன அதுக்கு முன்னால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு சின்னது இயும் லாக் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கேன்சல் என்ன வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் வரும் நீங்கள் மாடலஸ் போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்னு அடுக்கு லாக் வந்துட்டாலே இந்த இ லாக் கேன்சல் என்ன வந்துடும் இந்த லாகோட மதிப்பு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும்தான் வரும் அதாவது என்ன கண்டிஷன்னா இன் அடுக்கு லாக் எம் அப்படின்னா அதோட மதிப்பு நமக்கு என்ன எம் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸோட மதிப்பு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இன்டகரல் கியூ பாருங்கள் கியூவோட மதிப்பை நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் சி இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கடுத்தது ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ
இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பய ஒரு ஃபார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த ஃபார்மில் நான் சைடில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எழுதிடுறேன் இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டு டிஎக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இது ஒரு பெரிய ஃபார்ம்லா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவை லெவன்த்துலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா இந்த ஃபார்ம்லா தான் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடது பக்கம் நமக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை என்ன ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு இருக்குது சரியா பாருங்கள் எக்ஸ் பை ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் ஏ ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர்னா நாலு இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா என்ன ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதினா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சிடும் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர்னா நாலு ப்ளஸ் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர்னா நாலு ப்ளஸ் சி புக்கில் இந்த இடத்துல ஒன்று பை ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று பை ரெண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதுதான் நமக்கு தேவையான அவங்க கொடுத்துருந்த முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கழு சமன்பாட்டோட தீர்வு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி